que são doramas, de onde eles vieram, como chegaram até nós, afinal, o que é dorama? Anhor seu Tingos, hoje irei comentar, explicar um pouco sobre o que é doramas. Talvez você já tenha esbarrado em alguma produção do leste asiático, mas nunca conseguiu compreender de fato o que diferencia um dorama de uma série. Então hoje você entenderá a diferença entre doramas e k-dramas e c-dramas, taiwan dramas, lacon, j-dramas e claro, dicas de onde assistir. Mas antes de tudo, quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like ah, e compartilha também. Então vem comigo conferir. Dorama, nada mais é que séries asiáticas produzidas em maior escala no Japão, mas também encontrada na Coreia do Sul, China, Tailândia e Taiwan. O termo dorama vem da pronúncia de drama em japonês. Os doramas podem ter vários segmentos, como comédia, comédia romântica, ficção, ação, melodrama, aventura, ação e até mesmo terror. As histórias dos doramas são distribuídas em vários episódios, o que os deixa semelhante com as produções norte-americanas. Porém, elas podem ter algumas diferenças que já vou explicar. Tipos de doramas Nem todas as séries asiáticas são consideradas doramas. Em cada país há algumas especificações e cada um tem sua marca registrada. Os sul-coreanos, por exemplo, chamam suas atrações de K-dramas, seguindo a mesma linha de sucesso na música, que é o K-Pop. Também temos os J-Dramas, que são os dramas japoneses, C-Dramas, os dramas chineses, Taiwan Drama, dramas taiwaneses, Thai Dramas da Tailândia, porém mais conhecidos como os Lacons. A diferença entre eles é apenas a cultural. Visivelmente, eles são bem parecidos, seguindo a mesma linha. Poucos episódios, histórias mais fechadas e dificilmente com mais de uma temporada. O que define a diferença é o público-alvo. Por exemplo, um dorama coreano nem sempre vai abordar temas pertinentes ao Japão e vice-versa. Ainda existem alguns gêneros populares de doramas que não estão necessariamente ligados à cultura, mas ao tipo de produção. Eles são Jidai Keji, são produções de época Doramas que se ambientam ao período histórico japonês. Jetsuki, associados ao canal Fuji TV, normalmente são produções mais românticas. Taiga Dramas, são doramas de época como o Shidai Keji, porém com muito mais episódios, já que contam com um orçamento bem maior. Trans e Dramas, doramas que focam em eventos cotidianos. Alguns exemplos de doramas famosos, talvez você nunca tenha assistido, porém com certeza você já deve ter esbarrado com o título na Netflix. Alice em Borderlands, é um J-drama, uma série da Netflix muito elegiada que conta com a história de uma jovem e mais dois amigos transportados para um mundo paralelo, onde precisam participar de diversos jogos mortais. Squid Game, conhecido também como Round 6, é um K-drama ou um drama coreano. A série da Netflix conta a história de um grupo de pessoas que passam por dificuldades financeiras e que aceitam participar de alguns jogos a fim de conquistar um prêmio bilionário. Jardim de Meteoros ou C-Drama A produção chinesa conta a história de uma universitária disposta a se dedicar aos estudos, mas acaba descobrindo um mundo cheio de obstáculos, principalmente no amor. Esse C-Drama aqui eu tenho que ressaltar ele porque... Ele tem várias versões, tanto no tailandês, como no coreano, no japonês. E sim, a primeira produção foi japonês. Meu querido guerreiro, Lacó. Uma astrônoma vive um amor improvável quando seu herói em quadrinhos ganha vida. Só que ele não vem sozinho. Agora, onde assistir os doramas? Muitos doramas hoje em dia já estão disponíveis para assistir na plataforma da Netflix. Lá você encontra uma lista intensa de doramas, tem também o Viki e o Cocoa, plataformas inteiramente dedicadas aos doramas. Você também encontra doramas completos aqui no YouTube, 
pois alguns grandes produtores disponibilizam seus títulos em seus canais de forma gratuita, ainda que nem sempre legendados em português. E as novidades também que temos ultimamente é que a Amazon TV, Apple TV, Disney+, também já disponibilizam doramas. Claro que quem não investir no título, coitado, está perdendo. E recentemente ficamos sabendo que a HBO Brasil está produzindo seu primeiro drama em solos brasileiros. Agora que você já sabe quase tudo sobre doramas, que tal escolher algum para assistir com a galera? E espalhar ainda mais esse gênero? Escolha seu dorama preferido e depois conte aqui pra gente. E se você já assistiu doramas, deixe aqui nos comentários qual foi seu primeiro dorama. Então, Tingos, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo e ajude o canal a crescer. Então, anhão, até a próxima. Anhão!